ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ലോക പാരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിക്കിടയിലുള്ള ലോക്ഡൌൺ കാലത്താണ് ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി ദിനം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിക്ക് ഒട്ട് ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന കുറച്ച് നാളുകളായിരുന്നു ഇത് അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും നാം മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ചറിയുന്നുമുണ്ട് ഓസോൺ പാളി വരെയുള്ള വിടവ് വരെ അടഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഡൽഹിയെ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇന്നിപ്പോ അതിന്റെ തോത് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞതായി നാം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ശേഷം വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അധിവസിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് മലയാളിയായ കണ്ണൂർ നിവാസിയായ കല്ലേൻ പൊക്കുടനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിലെ കണ്ണൂരിലെ ഏഴോം പഞ്ചായത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമാവുകയും തുടർന്ന് ഏഴോം കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ചെയ്തായി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ പരിസരത്തുള്ള കണ്ടൽ കാടുകളിൽ കണ്ടൽ ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം കണ്ടൽ ചെടികൾ തന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും ഉണ്ടായി യുനെസ്കോയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ കണ്ടൽ കാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം കല്ലേൻ പൊക്കുടനെ പരാമർശിക്കുന്നു അക്കിരോ മിയാവക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാപ്പാനീസ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിത്തുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ വനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രത്യേക പഠനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സ്വാംസീകരിച്ച അറിവുകൾ കൊണ്ട് ലോകത്ത് പല മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ രീതിയിലുള്ള പച്ചപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു വനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വച്ചുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ഒരു ശൈലി അതിന് മിയാവാക്കി വനങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇവിടെ കനകക്കുന്ന് 
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും അത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു കാടുകൾ നിലനിർത്തി പോകുന്നു അത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രകൃതിയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനൊക്കെ ഇത്തരം കാടുകൾ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അഖീറ മേവാക്കി internationally renowned botanist worked at the Institute of Environment Science and Technology of Yokohama National University In 1976 Professor Miyawaki experimented on forest creation based on potential natural vegetation theories on these premises This picture was taken after 11 months After three years, in April 1981, the crown height of the plants was 2.5 to 3 meters tall. The place was developed into a full-fledged forest after 40 years. ഈ രണ്ട് മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നാം ശിരസ ഏറ്റെടുത്ത് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസയോഗ്യമാക്കാം നന്ദി